。哦，是牛魔王，原本是西游里一只不起眼的妖怪，指责是主挠唐僧过火焰山，现在却因为一个意外投奔了唐僧，目前正在帮取经小队招兵买马，状态是，正当我以为计划会顺利进行时，却得知了一个噩耗，难道是因为大王你五年没回家，千山公主却生二胎了？比这个还离谱！火烧蟠桃园坠毁火烧，孙悟空嘴小的意思，这是真的吗？此事全身万确啊！你为什么这么确定？因为我的身子就是当时在现场吃瓜被轰没的吗？我的兄弟啊，金鸡岭一别，你嘱咐我将此地妖怪收入麾下，如今我完成嘱咐，正欲找你，你却没了。大王，要不从此你就九地辞去，军事壮大势力一统妖界，尽享荣华富贵了。我牛魔走南闯北，靠的就是一搏云巅，一胆忠肝，一字当头，怎么能贪图享乐？我是要继承兄弟的遗志，与太上老君抗战到底。可是现在去和天灵宣战，无疑是鱼卵进食，带着兄弟们送死了。此事我牛魔一牛即可，大王需要一个人送死，唯有当卧底，杀老君，翻天天灵山，全部无神论，最后救红孩儿。好的，大王，大王慢走，我会照顾好后人的。<笑>走，出发。说好了，一牛即可呢。你又不是牛。<笑>老君，牛魔王求见，说是来投奔您来了，有点意思。论战力，这牛魔王虽逊色你一筹，若是能加点科技与狠活，也是个不错的大手。只是不知诚意如何，还需考验一番。让他进来吧。是，老牛飘零半生，只恨未逢明主，君若不信，牛愿拜为义父。哦，你好兄弟孙悟空前脚刚死，还未入土，你变鬼翔，你这个妖，你觉得我敢收吗？我曾经有个好兄弟，现在与我无瓜。哦，实不相瞒，自从知道了老君感化众生的信，老牛便想同流合污。你懂我，懂，太懂了。世界上没有比我更懂的妖。哦，没想到这天底下竟有和我一起相投之妖。好，好，好，义父在上，而从此以后跟定义父。赴汤蹈火，在所不辞。我这里没有其他的规矩，只有一条：跪着便能安稳。义父，您是了解我的，在这世上哪有两只脚站着的牛？那你变成保安队长开始干起吧。是，你蒙上眼睛跟我来。孙悟空就在这。孙悟空竟然没死，妈的计划有变。无话可说，如妻之仇，夺子之恨，我巴不得晚死之后。就是义父将此后囚禁此处，有何用意？我也是想要玩死他啊，不是，是炼化他。但八卦炉和六丁神火已经犯过一次错了，所以需要集齐四大天火才能把孙悟空炼化。孙悟空天生灵口，铜皮铁骨，炼化不易，脱胎就难免夜长梦多。但孩儿之态有个弱点，最怕三味真火。若能让孩儿那个不成器的犬子哄孩儿来协助炼化孙悟空，必定事半功倍。三味真火加四大天火是个不错的想法。好，你毕竟是哄孩儿的父亲，便由你去南海一周。求义父赐手信，哪怕是口信也行。没有义父，观音怕是不会给孩儿这个面子，交出红孩儿。当年的平天大圣，不用法宝就能和孙悟空恶斗。如果你都不能从观世音要来红孩儿，我又有谁可用呢？动了，我这就代表义父去干死观音那丫头，将手机献给义父。嘿，别搞，别搞，别搞，别别搞、呃。那杨戬，你带他去吧。遵命。菩萨，奉老君之命来讨要红孩儿。杨戬，我这到了几款新狗粮，就在后院，你要不要去挑一挑？那牛魔王。放心，狗项圈我也准备了，你也可以去看看。那我就放心了。太上老君手底下，什么时候多了你这么一号人？孙悟空还没死，只是被太上老君关起来炼火。只要让我将红孩儿带回道教，老牛我就能取得太上老君信任，救出孙悟空。西游四人将重新踏上取经之路，传播佛教，壮大佛教。哼哼哼，你不会认为西游四人不可替代吧？啊，金蝉没了，还可以有银蝉、铜蝉、铁蝉子。就像这鱼缸里的鱼，死了再换就好。或许长相花色有所不如，但又有什么关系？都是鱼，一样可以赏玩。或许你平天大圣就是孙悟空的替补呢。义父，我还有其他内幕消息，只求观音菩萨放了红孩儿，也放过我们一家。我操，这不会又了那个义父吧？妈的窝囊废！哦，你说说看，素锦。说说你在当时看到的经过。我之前在小雷一次吃过，之后被余波打的只剩下个头，飞了出去，挂在树上，所以就闲着无聊，和旁边有些灵智的松树聊天。因为了从他口中得知，红梅老怪要唐僧师徒，传播弥勒佛为至高佛。嗯，有点意思。红孩儿，出来吧，应该都听到了。你就跟随你爹走吧。我堂堂圣婴大王，拳打孙悟空，脚踢猪八戒。通霄汉，梦想一统妖界。没想到你作为我的父亲，居然对佛道两家卑躬屈膝，呸！真是妖类之耻。但是自从膝盖软了以后，办事顺利多了。靠！既然红孩儿已经接到，那就该回去了。把眼镜蒙上。太上老君住所需要靠道标传授，请各位稍安勿躁。义父，红孩儿已带回，任凭裁剪。
，我能飞。不不不，你爹很明智，不是我能飞。哼，地位要靠拳头打出来，这是他曾经教我的。拳头？那你觉得这个世界上谁的拳头最硬？唐僧的，他曾经一到拳峰，就差点把我屎都给打出来。我最崇拜他。你看，他空有一腔热血，一生蛮力，但他这辈子不可能找到孙悟空在哪儿。而你亲爹和你不同，他归顺了我，便能轻易的解救你。哎，唐大哥，而你呢？只要炼化了孙悟空，往后赏你们个妖界之主当当，有何不可？谢义父，儿子还不跪谢？呃，谢义父，你给我这穿辈分的！很好，你们在此炼化孙悟空，我等你们的好消息。哦，对了，杨杰兄，我突然想起来，红孩儿屡见法宝落在了观音义父家里，再带我们传送过去拿一下呗。真麻烦，背过身去。哼、啊！儿子，快过来帮你老子一把！我就知道你是假装的。关羽三位之火喷云他，还知道你们在干什么吗？老爸，没事吧？还死不了，赶紧救孙悟空。兄弟，不用管我，这里有那个老东西设下的禁制，只有唐僧能破得开。你们相助不易久了，快将刀镖给唐僧，他有办法解决。好吧，只能这样了。事情的经过就是这样的。那我要立马出发去救孙悟空了。等等，我和你一起去。不，父亲，你回火焰山疗伤，我和唐大哥一起去。你们都回去。牛魔王，你卧薪尝胆，忍辱负重，为兄弟两肋插刀，你是真正的英雄。哎呀，应该的。还有你后孩儿，你在观音手下养精蓄锐，机智聪明，具有出类拔萃的领袖气质。你们二位是天生的妖界领主，所以我有项更艰巨的任务要拜托你。什么任务？由你们来整顿妖界，统领天下妖族。这对我们传播无神论、推倒佛道两家是必不可少。将来能不能赢就靠你们了。原来我们父子这么屌啊！你们做的足够多了，接下来看我的吧。前有天庭，后有灵山。今日我强盛妖族成立，将来天下必有我妖族一席之地。我要让少儿娘遍布世界各地。<笑>一个老娘们告辞又开始了、哎，你再说一次试试。娘子，关于二台那件事情，当然是想骗你回家编的。我就知道。你不同，他不同，十三何时能出头？你不在，他不在，十三哪里有灵感？本期视频也是干到爆炸的一期，如果可以的话，真心求一个一键三连，硬币越多，更新越快哦。